वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्निंग विद कोड कैट फिफ्टीन दिस इज योर होस्ट रवि आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑपरेशनल डिपेंडेंसी और सब में कॉल डिपेंडेंट ऑपरेशन के बारे में नो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो इफ यू न्यू टू वट एन ऑपरेशन क्यू इज तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो जिसमें मैंने ऑपरेशन क्यू को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और इस वीडियो में कंपैरिजन भी है बिटवीन जीसीडी एंड ऑपरेशन क्यू जो आपको आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन और टेक्निकल सोल्यूशनिंग में हेल्प करेगा सो डू चेक इट आउट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप वीडियो अभी देखना चाहते हो तो अपर राइट हैंड कॉर्नर में जो आई बटन है आप उसे क्लिक कर सकते हो अब ये ऑपरेशनल डिपेंडेंसी या डिपेंडेंट ऑपरेशन क्या है टू एक्सप्लेन दिस लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल मुझे और मेरे भाई को चाय पीना है और चाय बनाने के लिए हमें इन सारे इन्ग्रीडियंट्स की जरूरत होती है लेट से हमारे पास चाय बनाने के बाकी सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं लेकिन चाय पत्ती नहीं है तो उस केस में हम चाय नहीं बना सकते बिकॉज जो मेन इन्ग्रीडियंट है वही मिसिंग है तो अब मैं मेरे भाई को कहूंगा कि जाके दुकान से चाय पत्ती ले आ मुझे यहाँ मेरे भाई के लिए वेट करना होगा बिकॉज यहाँ पे एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है जब तक मेरा भाई चाय पत्ती लेके नहीं आता तब तक मैं चाय नहीं बना सकता सो डिपेंडेंसी इन सिंपल वर्ड्स इज कि आपका खुद का कोई काम रुका हुआ है क्योंकि आप किसी और के काम खत्म होने का वेट कर रहे हो इन प्रोग्रामिंग स्पेशली इन द केस ऑफ एपीआई या समटाइम्स डेटा कुछ ऐसे सिनारियोज होते हैं जहाँ हमें ये डिपेंडेंसीज देखने को मिलती है कंसिडर दिस रिक्वायरमेंट आपने कुछ रिकॉर्ड ऑफलाइन स्टोर किए हैं आपके डेटाबेस में और उन रिकॉर्ड को आपको सर्वर पे सेंड करना है अब एपीआई टीम ये बोलती है कि सारे रिकॉर्ड को एक साथ सेंड मत करो यू हैव टू गो एंटिटी बाय एंटिटी यानी पहले आप एम्प्लॉय के ऑफलाइन रिकॉर्ड को सेंड करोगे और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट के ऑफलाइन रिकॉर्ड को सेंड करोगे मैं डिपार्टमेंट के ऑफलाइन रिकॉर्ड को तब तक पुश नहीं कर सकता जब तक एम्प्लॉय के सारे ऑफलाइन रिकॉर्ड सर्वर से सिंक नहीं हो जाते सो पुशिंग द डिपार्टमेंट रिकॉर्ड टू द सर्वर इज डिपेंडेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेशन ऐसे सिनारियोज के लिए हमारे पास दो सोल्यूशन हैं पहला वी कैन यूज डिस्पैच सीरियल क्यू और दूसरा वी कैन यूज ऑपरेशन क्यू ऑपरेशन क्यू इज अ मच बेटर अप्रोच एज कम्पेयर टू जी सी डी बिकॉज ऑपरेशन क्यू डिपेंडेंसी मैनेजमेंट जी सी डी से बेटर हैंडल करता है एंड दैट टू इन अ ऑब्जेक्ट ओरिएटेड फैशन इसे हम डेमो के वक्त थोड़ा और डिटेल में समझेंगे और इन दोनों अप्रोच को कंपेयर भी करेंगे बिकॉज एज आई ऑलवेज से When we have two solutions for a given scenario, comparison तो बनता है और ये comparison हमें सही solution choose करने में help करता है So let's switch to playground for our demo. Let's do a code वॉक थ्रू यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है विद द नेम एम्प्लॉय जिसके पास एक फंक्शन है दैट इज सिंक ऑफलाइन एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स और इस फंक्शन के अंदर मैंने बस मॉक किया हुआ है ऑफलाइन सिंकिंग आई हैव अ डी बक प्रिंट विच एस लाइक सिंकिंग ऑफलाइन रिकॉर्ड फॉर एम्प्लॉय हैज स्टार्टड एंड देन इट गोज टू स्लीप फॉर टू सेकेंड्स और फिर उसके बाद डी बक प्रिंट लिखा हुआ है जहाँ पे सिंकिंग कंप्लीटेड फॉर एम्प्लॉय प्रिंट करेंगे हम लोग एंड द सेम थिंग इज रिपीटेड फॉर द डिपार्टमेंट एज यू कैन सी फाइनली वी हैव द सिंक मैनेजर जहाँ पे हम हमारा कोड लिखेंगे इन साइड दी सिंक ऑफलाइन रिकॉर्ड फंक्शन सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑपरेशन क्यू सो ओवर हियर आई विल राइट लेट एम एम्प्लॉय सिंक ऑपरेशन इज इक्वल्स टू ब्लॉक ऑपरेशन हम लोग ब्लॉक ऑपरेशन क्यू यूज कर रहे हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है एंड देन एम्प्लॉय सिंक ऑपरेशन एड एक्सिक्यूशन ब्लॉक लेट एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय एंड देन एम्प्लॉय डॉट सिंक ऑफलाइन एम्प्लॉय रिकॉर्ड और सेम चीज हम लोग डिपार्टमेंट के साथ करेंगे दिस विल बी डिपार्टमेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी डिपार्टमेंट सिंक ऑफलाइन डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स अब क्योंकि हमने हमारे ऑपरेशन क्रिएट कर दिए द वेरी लास्ट थिंग दैट इज पेंडिंग इज क्रिएटिंग द ऑपरेशन क्यू सो ओवर हियर विल क्रिएट द ऑपरेशन क्यू इज इक्वल्स टू ऑपरेशन क्यू एंड देन वी आर गोइंग टू एड एड ऑपरेशन दैट इज द एम्प्लॉय सिंक ऑपरेशन और फिर उसके बाद ऑपरेशन क्यू एड ऑपरेशन डिपार्टमेंट सिंक ऑपरेशन अभी अगर मैंने इस कोड को एज इट इज रन किया तो देखते हैं क्या होता है सो लेट मी रन इट सो एज यू कैन सी यहाँ पे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दोनों एक साथ स्टार्ट हुए और एक साथ फिनिश हुए हमारे ए पी आई डेवलपर्स ने हमसे ये कहा था कि सबसे पहले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सिंक होना चाहिए और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड सिंक होना चाहिए सो वी हैव टू एड अ डिपेंडेंसी अभी हमारे कोड में हमने कहीं पे भी डिपेंडेंसी एड नहीं की है सो लेट्स गो हैड एंड एड डिपेंडेंसी सो हम लोग क्या करेंगे 
डिपार्टमेंट का जो ऑपरेशन है इट इज डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय सिंक ऑपरेशन यानी जब एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड सिंक हो जाएंगे फिर उसके बाद डिपार्टमेंट का सिंक ऑपरेशन स्टार्ट होना चाहिए सो नाउ लेट सी वट हैपन्स लेट मी रन दी एप्लीकेशन एम्प्लॉय स्टार्टेड एंड एम्प्लॉय कंप्लीटेड डिपार्टमेंट स्टार्टेड एंड देन डिपार्टमेंट कंप्लीटेड एंड लेट से कल को जाके फॉर सम रीजन ए पी आई डेवलपर्स फिर से ये बोलते हैं कि आप अभी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड पहले सेंड करो और फिर उसके बाद एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेंड करो सो इन दैट केस वॉट यू हैव टू डू इज ये जो एक लाइन का कोड है यहाँ पे इसे आपको चेंज करना होगा एंड यू हैव टू एड एम्प्लॉय सिंक ऑपरेशन इज डिपेंडेंट ऑन द डिपार्टमेंट सिंक ऑपरेशन और इसे मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ तो अभी होगा क्या कि जो डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है वो सबसे पहले सिंक होगा और फिर उसके बाद एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सिंक होगा सो लेट मी रन दी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट स्टार्टेड डिपार्टमेंट कंप्लीटेड एंड देन एम्प्लॉय स्टार्टेड एम्प्लॉय कंप्लीटेड सो एज यू कैन सी हाउ इजी इट इज टू हैंडल डिपेंडेंसीज विद दी हेल्प ऑफ ऑपरेशन क्यू सो अभी हमने ये देखा कि ऑपरेशन क्यू यूज करके आप डिपेंडेंसीज को कैसे मैनेज कर सकते हो ऑपरेशन क्यू इंटरनली जी का ही यूज करता है और ऑपरेशन क्यू के एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं एज कंपेयर टू जी तो चलिए अब ये देखते हैं कि हम डिस्पैच सीरियल क्यू यूज करके इस सिनारियों को कैसे हैंडल करेंगे सो ओवर ही वॉट आई एम गोइंग टू डू ए सबसे पहले एक क्यू क्रिएट कर लेते हैं लेट सीरियल क्यू इज इक्वल्स टू डिस्पैच इन इट और यहां पे विल जस्ट गिव इट अ नेम कोट कैट फिफ्टीन एग्जाम्पल सीरियल क्यू लेट मी कॉपी दिस सीरियल क्यू डॉट ए सिंग और ये जो कोड है मैं इसे कॉमेंट आउट कर देता हूं एंड नाउ लेट मी रन दी एप्लीकेशन एम्प्लॉय स्टार्टेड एम्प्लॉय कंप्लीटेड डिपार्टमेंट स्टार्टेड एंड देन डिपार्टमेंट कंप्लीटेड और अगर मान लो कि ए पी डेवलपर्स ने सीक्वेंस uh, चेंज कर दिया और अभी वो बोलते हैं कि डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड पहले सेंड करो एंड इफ़ यू यूजिंग द डिस्पैच सीरियल क्यू तो उसके इसमें ऑल यू हैव टू डू इज ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे uh, जैसा पहले आपने एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स सीन किए और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू कट दिस और इसे एम्प्लॉय के पहले ऐड करना पड़ेगा आपको एंड दिस इज बिकॉज जो सीरियल क्यू है इट इज अ फीफो इन नेचर दैट इज फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट सो नाउ वेन यू रन दी एप्लीकेशन You will see department started, department completed, employee started, and then employee completed. अभी हमने operation queue और serial queue इन दोनों का use किया है to handle a scenario. अब चलिए इन्हें compare करते हैं Serial queue में हमें बहुत ही कम code लिखना पड़ा as compared to operation queue. लेकिन serial queue में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जिस sequence में आप task add कर रहे हो वो sequence आपको maintain करना होगा अगर आपने sequence में कुछ गड़बड़ कर दी तो result कुछ और ही होगा सो so, सपोज मुझे डिपार्टमेंट से पहले अभी प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड सिंक करना है और मैं गलती से कुछ ये कोड ऐड कर देता हूँ सो ओवर हियर आई एल राइट सीरियल क्यू अ सिंक डी बक प्रिंट सिंकिंग प्रोजेक्ट रिकॉर्ड तो नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज अभी यहाँ सीक्वेंस ब्रेक हो चुका है एंड दिस विल श्योरली कॉज इश्यूज इस कोड को अगर आप देखो तो यहाँ मुझे ये पता नहीं चलता है कि मुझे कोई ऑर्डर यहाँ पे मेनटेन करना है या नहीं करना है क्योंकि कोडिंग के वक्त हमारा जो फोकस है वो टास्क खत्म करने पे रहता है और ऐसी गलतियां होना नेचुरल है सो लेट मी स्क्रॉल टू ऑपरेशन क्यू ऑपरेशन क्यू में इफ यू लुक एट दिस लाइन ओवर हियर द कोड इज मोर रीडेबल क्योंकि अभी डेवलपर इसे देख के ये बता सकता है कि कौन सा ऑपरेशन किस पे डिपेंडेंट है बिकॉज हमें यहां कॉन्क्रीट डिपेंडेंसी दिख रही है हमारे पास एक डेडिकेटेड फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम ऑपरेशनल डिपेंडेंसीज को सेट कर सकते हैं और ऑपरेशन क्यू को कंट्रोल कर सकते हैं कि उसे कौन सा ऑपरेशन किसके बाद रन करना चाहिए एंड ऑपरेशन क्यू के और भी फायदे हैं एज कम्पेयर टू जी तो कभी रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो वी कैन श्योरली लेवरेज दम इफ यू आस्क मी कि मैं क्या यूज करूंगा ऐसे सिनारियो में तो टू बी ऑनेस्ट आई लाइक जी सी डी अलॉट बट मैं उसे यहाँ पे यूज नहीं करूंगा आई विल गो विद कोड रेडिबिलिटी एंड यूजिंग दी हाइस्ट लेवल ऑफ एब्सट्रैक्शन विच इज ऑपरेशन क्यू डिपेंडेंसी एक ऐसा ऑपरेशन है जहां मैं कोड रेडिबिलिटी को मार्क्स दूंगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई नया डेवलपर आए और उनसे कोई गलती हो या वो अनवांटेड टाइम स्पेंड करे डीबगिंग में फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट परस्पेक्टिव हमें हमेशा हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्सट्रैक्शन यूज करना चाहिए और जी जैसे लो लेवल ए तभी यूज करने चाहिए जब आपके पास एक वैलिड रीजन हो जैसे 
इंस्ट्रूमेंट प्रोफाइल या कोई परफॉर्मेंस uh, टेस्ट जो ये प्रूव करे कि ऑपरेशन क्यू इज नॉट बींग हेल्पफुल एंड इवन एप्पल सेस की आपको हमेशा हाई लेवल ए ही यूज करना चाहिए दैट मीट्स योर नीड बिकॉज ये हाई लेवल ए में एप्पल हमेशा न्यू रिलीजेस के साथ कोई नया फीचर या इम्प्रूवमेंट्स एड करते रहता है एंड इफ यू गो बाई दिस स्टेटमेंट तो हमें हमेशा ऑपरेशन क्यू ही यूज करना चाहिए बट टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट वेरी स्ट्रिक्ट ओवर हियर एंड एस आई सेट इन माई प्रीवियस वीडियो की अगर टास्क सिंपल है तो श्योरली वी कैन यूज जी सी डी बट देन अगर कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसमें डिपेंडेंसी है तो उस केस में आई प्रेफर कोड रेडिबिलिटी एंड मोर कंट्रोल ओवर माई ऑपरेशन अगर आप अभी भी डिस्पैच सीरियल क्यू यूज़ करना चाहते हो बिकॉज इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस तो जो कोड आपने लिखा है वहाँ पे आपको एक डिटेल्ड कॉमेंट ऐड करना पड़ेगा एक्सप्लेनिंग द सीक्वेंस वरना कोई भी डेवलपर गलती से इस सीक्वेंस को बिगाड़ सकता है पर्सनल प्रेफरेंस यूज़ करने से अच्छा है कि जो सही सोल्यूशन है हमें उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए बिकॉज प्रोग्रामिंग में पर्सनल प्रेफरेंस यूज़ करने से हमेशा प्रॉब्लम ही आते हैं सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे अब क्योंकि हमें डिपेंडेंसी रिलेटेड आइडिया आ चुका है लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज़ दिस विद ए पी इन द नेक्स्ट सेशन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन आप आपके सवाल मुझे कॉमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम ट्विटर पर पूछ सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैम वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और अपने आई ओ एस ग्रुप के साथ भी इसे शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर टैप करना मत भूलना दैट बींग सेट दिस इज रवि आई विल सी यू नेक्स्ट वीक बाय